வணக்கம் நான் சங்கீதா எஸ் அபிஷேக் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் எட்டு விதங்களில் எப்படிலாம் ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இன்ஃபேக்ட் இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் படிக்கும்போது நிறைய பேர் நான் இந்த துறையில் இருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியுமா நான் வந்து விஸ்காம் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இவங்க தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இன்ஃபேக்ட் எந்த ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்ன அப்படின்னா அதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஃபோக்கஸ் இல்லை அப்படின்னா எந்த சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் எந்த வித பிரோஜனமுமே இல்லை எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சு படிங்க ஏன் படிக்கிறோம் எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சு படிங்க ஸோ இப்போ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் நான் படிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னலாம் ஸ்கோப் இருக்கு நான் எங்கெங்கெல்லாம் போய் வேலை தேடலாம் இல்லை எனக்கு என்னென்ன மாதிரியான வேலைகள்லாம் வந்து சூட் ஆகும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள்ல நீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டரா இருந்து ஏர்ன் பண்ணலாங்க மொத இது என்னன்னா எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஈஸியான வேலை தட் இஸ் ஒரு எம்ப்ளாயியா ஒரு இடத்துல போய் ஜாயின் பண்றது தாங்க இந்த எம்ப்ளாயியா ஜாயின் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல லோ ரிஸ்க் இருக்கு ஏன்னா நம்மளா இன்வெஸ்ட் எதுவுமே பண்றது இல்ல ஆல்ரெடி ஒருத்தர் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அதன் மூலமா தான் நம்ம ஒர்க் பண்றோம் ஆனா ஃப்ரீடம் அப்படின்றது கம்மி ஆயிடுது ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் நான் செய்ய முடியும் அவருக்கு என்ன தோணுதோ அதை மட்டுமே நான் செய்ய முடியும் புதிதாக கற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா வந்து அது அந்த பிசினஸ் ஓனர் கையில இருக்கு இல்ல உங்களோட பாஸ் கிட்ட இருக்கு லிமிடெட் பை யூனோ த எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயர்ஸ் விஷன் அதாவது உங்களுடைய எம்ப்ளாயரோட விஷன் எவ்வளோ பெருசா இருக்கோ அவருடைய யூனோ நோக்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு பெருசா இருக்கோ இல்ல சே தட் நான் வந்து இந்தியாலேயே முதல் வரணும் அப்படின்றது ஒரு எம்ப்ளாயரோட விஷனா இருந்தா உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் வேறஸ் நான் எங்க ஊர்ல செல் பண்ணா போதுங்க இல்ல எங்க ஏரியால இருக்க மக்கள் வந்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிசினஸோட பார்வை வந்து கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா அதோட லிமிடேஷன் தான் உங்களுக்கும் ஆஸ் அன் எம்ப்ளாயியா வரும் இதுல நான் எம்ப்ளாயியா ஒர்க் பண்ணும் போது இன்னும் ரெண்டு தடவை ரெண்டு வகையா ஒர்க் பண்ணலாங்க ஒன்னு வந்து ஒரு ஏஜென்சி அதாவது ஆல்ரெடி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி இந்த மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிஸ்னா என்ன என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து கிளையன்ட்ஸுக்கு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிஸ் கிட்ட நீங்க ஒர்க் பண்ணலாம் இதனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏன்னா மல்டிபிள் கிளையண்ட்ஸோட இவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏஜென்சி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ரியல் எஸ்டேட் கிளையண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஃபேஷன் கிளையண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி மல்டிபிள் கிளையண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி இவங்க கிட்ட ஆல்ரெடி எம்ப்ளாயீஸ் இருக்கிறதுனால நீங்க அவங்க கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் புதுசா ரைட் ஸோ இதனாலயும் உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் பெட்டரா இருக்கும் ஆனா இங்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெஷர் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து நீங்க ஒரு கம்பெனி இல்ல ரெண்டு கம்பெனி இல்ல ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் வச்சு நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஒர்க் பண்ண சொல்லுவாங்க இன்ஃபேக்ட் சில விஷயங்கள்ல வந்து நீங்க டிசைனிங்ல நல்லா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து டிசைனிங்ல மட்டுமே போட்டுருவாங்க இல்ல கான்டென்ட் ரைட்டிங்ல இருந்தீங்கன்னா கான்டென்ட் ரைட்டிங்ல மட்டும் இருப்பீங்க சோ அது மாதிரி உங்களுடைய யூனோ தனித்துவம் எதுல இருக்கோ அதை மட்டுமே நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வரும் இதுல லிமிடேஷன் இருக்கும் ஆனா ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்ண பல பேர் கூட ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் கிளையண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்றதுனால மெயின்லி இந்தியால எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஏஜென்சியில நீங்க காலையில ஒரு பத்து மணிக்கு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈவன் நீங்க வீட்டுக்கு வந்தது கூட அப்புறம் கூட வந்து பல சமயங்கள்ல வாட்ஸ்ஆப் மூலமாவோ இல்ல இமெயில் மூலமாவோ சப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏற்படும் சோ இதனால கொஞ்சம் ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அடுத்து வந்து இண்டி ஒரு இண்டிவிஜுவல் கம்பெனி கிட்ட ஒர்க் பண்றது லெட்ஸ் ஏ இந்த கம்பெனி அப்படின்னா ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியில நீங்க ஒரு வேலையை மட்டும் பார்ப்பது லெட்ஸ் ஏ நீங்க அந்த கம்பெனியில டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டரா இருக்கீங்க அப்படின்னா சில மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஜென்ரலா ஒருத்தரை மட்டும் ஹையர் பண்ண
பெருசா ஏதாவது ஒண்ணு சாதிச்சாலும் நீங்க தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிய ரெஸ்பான்சிபிளா இருப்பீங்க ஸோ ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் நீங்க இப்போதான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்றீங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பெனியில போய் ஜாயின் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஹெல்ப் ரொம்ப கம்மியா கிடைக்கும் அதனால இந்த இடத்துல வந்து கஷ்டம் ஆனா இங்க ஒரு என்ன இது இருக்கு இருக்கு அப்படின்னா வந்து ரெகக்னிஷன் அப்படின்றது இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா நீங்க ஒருத்தர் தான் அப்படின்னும் போது இமீடியட்டா நீங்க உங்களோட எம்ப்ளாயர் கண்ணுல படுவீங்க அண்ட் இன்னொன்னு ஒரு வகையான டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மட்டும் பண்ணாம லெட் சே லீட் ஜென்ரேஷனும் நீங்க தான் பாத்துக்க வேண்டியிருக்கோம் லேண்டிங் பேஜும் நீங்க தான் பாத்துக்க வேண்டியிருக்கோம் அதே மாதிரி வந்து டிசைன்க்கான இன்புட்டும் நீங்க தான் கொடுக்க வேண்டியிருக்கோம் கான்டென்ட்டும் நீங்க தான் ஓரளவுக்கு எழுத வேண்டியிருக்கோம் இந்த மாதிரி மல்டிபிள் விஷயத்துல நீங்க கை வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த விஷயத்துல எக்ஸ்போஷர் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அண்ட் இன்னொன்னு இந்த கம்பெனி சில சமயம் ஏஜென்சிஸோட ஒர்க் பண்ணா உங்களுக்கு ஏஜென்சியோட கோஆர்டினேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துலயும் லேர்னிங் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ ஏஜென்சியில ஒர்க் பண்ணி தான் ஏஜென்சிஸ் கிட்டே இருந்து லேர்ன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஈவன் கம்பெனிஸும் ஏஜென்சியோட ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த கோஆர்டினேஷன்லயும் உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் தெரியும் ஸோ இங்க நான் இன்னொன்னு என்ன போடுறேன் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ்போஷர் டு மல்டிபிள் ஏரியாஸ் இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் என்ன மல்டிபிள் ஏரியாஸ் இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன அர்த்தம் ஸோ இதுல நீங்க வந்து வெப்சைட்ஸ்ல இருப்பீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து சோசியல் மீடியால இருப்பீங்க அதுக்கப்புறமா வந்து டிசைனிங்லயும் ஓரளவுக்கு வந்து இன்வால்வ் ஆக வேண்டியிருக்கும் போட்டோகிராஃபிலையும் இன்வால்வ் ஆக வேண்டியிருக்கும் லீட் ஜென்ரேஷன்லயும் இன்வால்வ் ஆவீங்க அதுக்கப்புறமா சேல்ஸ் நடக்கும்போது அதுலயும் வருவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இமெயில் மார்க்கெட்டிங்லயும் வருவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஏரியாஸ்ல உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஆனா அகேன் இதுல இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ஹெல்ப் கிடைக்காது எல்லாம் நீங்களே தான் வந்து லேர்ன் பண்ணி கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது எம்ப்ளாயிக்கான விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீலான்சர் ஓகே நீங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃப்ரீலான்சரா ஆகலாம் இந்த ஃப்ரீலான்சரா ஆகும்போது ஜெனரிக்கா ஃப்ரீலான்சர் இருக்கலாம் நான் எல்லா விதமான டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கும் ஆஸ் அ ஃப்ரீலான்சரா பண்ணுவேன் ஸோ ஃப்ரீலான்சர்ல அகேன் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ரிஸ்க் என்ன அப்படின்னா வந்து சில சமயம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்காம இருக்கலாம் நீங்க தான் வல் வந்து ஒன் மேன் ஆர்மியா இருக்கணும் அதாவது நீங்க தான் வந்து உங்களுக்கான சேல்ஸ் பர்சனு நீங்க தான் வந்து உங்களுக்கான ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர் நீங்க தான் உங்களுக்கான இன்னும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் நீங்க தான் பண்ணணும் நான் தான் ஒர்க் பண்ணும் நான் தான் ஃபைனான்ஸை பார்த்துக்கணும் நான் தான் சேல்ஸை பார்த்துக்கணும் நான் தான் ஓவராலாக வந்து கிளைண்ட்ஸோடையும் அப்பப்ப இன்டராக்ஷன் பண்றதையும் வந்து பார்த்துக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ இத்தனை வேலைகளும் ஒரே ஆள் பண்ணும்போது நீங்க வந்து திணறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இதை வந்து பேர்ன் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃப்ரீலான்சரா நீங்க இருக்கும்போது இந்த பேர்ன் அவுட் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுவும் ஜெனரிக்கா இருக்கும்போது ஜெனரிக் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்க இருக்கிற எல்லா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்வீங்க ஏன்னா ஒரு கிளைண்ட் உங்ககிட்ட வந்து நீங்க என்னோட சோசியல் மீடியா மேனேஜ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாரு இன்னொரு கிளைண்ட் உங்ககிட்ட வந்து என்னோட இமெயில் மார்க்கெட்டிங் நீங்க பாத்துக்கோங்க அப்படின்பாரு இன்னொரு கிளைண்ட் உங்ககிட்ட வந்து என்னோட எஸ்இஓ பாத்துக்கிறேன் பாத்துக்கோங்க அப்படின்பாரு சோ நீங்க இத்தனையும் வந்து பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேர்ன் அவுட் அப்படின்றது வந்து பேர்ன் அவுட் அப்படின்னா ஐயோ என்னால முடியலப்பா அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து திணறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு இது ஜெனரிக் ஃப்ரீலான்சர்ஸ்க்குரிய பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜுங்க ஆனா வேற வழி இல்லாம ஃப்ரீலான்சர்ஸ் ஜெனரிக்கா தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா ஈஸி டு ஃபைன் கிளைண்ட்ஸ் ஏன்னா இமீடியட்டா வந்து நீங்க கிளைண்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு ரீட்டைன் தேம் இத்தனை இது நீங்க பண்றதுனால ஃபோக்கஸ் இல்லாம நீங்க ஏனோ ஒருத்தருக்கு எஸ்இஓ பண்ணிட்டு இன்னொருத்தருக்கு சோசியல் மீடியா பண்ணும் போது ஒரு ஒரு ஆக்டிவும் ஆக்டிவிட்டியும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு இதுல வந்து ரெப்படிஷன் இல்ல சோ போக்கஸ் இல்லாம நீங்க ரொம்ப திணற மாதிரி இருக்கும் சோ ஜெனரிக்ல கிளைண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி இன்ஃபேக்ட் ஒரே கிளைண்ட் கிட்டே இருந்தும் மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறது ஈஸி பட் ஆனா இந்த இடத்துல என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா வந்து அவங்கள ரீட்டைன் பண்ண முடியாது கிளைண்ட்ஸ பட் இதுக்கான ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா வந்து யூ கேன் கொலாபரேட்டுங்க நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு யூ கேன் கொலாபரேட் வித் அதர் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் லெட் சே நீங்க ஒரு சோசியல் மீடியா
ஸோ இதை விட பெட்டர் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீலான்சர் கூடிய அனைத்து ஜெனரிக் ஃப்ரீலான்சர் கூடிய அனைத்து ரிஸ்க்குகளும் இந்த இனோ நான் சொல்ல போற நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீலான்சருக்கும் இருக்கும் இதுதான் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ இஸ் அ ஃப்ரீலான்சர் ஹூ இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃப்ரீலான்சர் அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் நிஷ்ல மட்டுமே வந்து ஒர்க் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ரீலான்சர் இந்த நிஷ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிஷ் அப்படின்னா ஸ்பெஷலைசேஷன் லெட்ஸே டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கில் அப்படி மொத்தமாக என்னை கூப்பிடாம நான் சோஷியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் இல்லை நான் லீட் ஜென்ரேஷன் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் இல்லை லேண்டிங் பேஜ் மட்டும்தான் கிரியேட் பண்ணுவேன் வெப்சைட் கிரியேஷன்லேயே நான் வெறும் வேர்ட் ப்ரெஸ் தான் கிரியேட் பண்ணுவேன் இல்லை வேர்ட் ப்ரெஸ்லேயே வந்து எலிமெண்டர் யூஸ் பண்ணி நான் லேண்டிங் பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுல பெஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நெஷில் இருக்காங்க இல்லையா இந்த ஃப்ரீலான்சர்ஸ் இட் இஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் தெம் டு ஸ்கேலுங்க ஏன்னா மக்களுக்கு வந்து ரீகால் அதாவது இதுதான் பண்ணணும் இப்ப தெளி வந்து வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நிறைய பேருக்கு இப்போதைக்கு இல்ல பட் ஆனா லெட் சே த மார்க்கெட் இஸ் ஆக்சுவலி இம்ப்ரூவிங் போக போக நிறைய பிசினஸ் ஓனர்ஸ் வந்து நிறைய டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கத்துக்கிட்டே வராங்க இப்ப அவங்களுக்கு தெரியுது என்ன அப்படின்னா எனக்கு இப்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னா லீட் ஜென்ரேஷன் தான் எனக்கு இப்ப முக்கியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியால ஒரு கம்யூனிட்டி கிரியேட் பண்றதா எனக்கு இப்ப முக்கியம் என்னன்னா எஸ்இஓ பண்றதா அப்படின்றது ரொம்பவே நல்லா தெரிஞ்சு போச்சுங்க சோ அது அந்த 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 தெளிவு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓ சோசியல் மீடியாவா அதுவும் கான்டென்ட் கிரியேஷனா இவரை கூப்பிடுங்க மிஸ்டர் ஏ நிஜமாவே நல்லா பண்ணுவாரு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி நிறைய பிராஞ்சுக்கு பண்ணிருக்காரு அப்படின்ட்டு உங்களால பெருமையா சொல்ல முடியும் அண்ட் இதே மாதிரி நீங்க ஒரு போக்கஸ்டா ஒர்க் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ரீகால் மட்டும் இல்ல ஃபோக்கஸ் அப்படின்றதுக்கும் பெட்டரா இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் உங்களுடைய ஆடியன்ஸும் ரொம்பவே டார்கெட்டடா இருப்பாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேங்க டார்கெட்டிங் அப்படின்றது நீங்க ஒரு கும்பல்ல ஒருத்தவங்க இருக்காங்க கும்பல்ல இருக்காங்க கும்பல்ல போய் ஒருத்தரை நீங்க கூப்பிடும்போது ஏ ஏ ஏ அப்படின்னு கூப்பிடுறத விட கும்பல்ல ஹலோ லேடிஸ் இல்ல ஹலோ யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடும்போது டக்குன்னு ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் உங்களை திரும்பி பார்ப்பாங்க ரைட்டா சோ திரும்பி பார்க்க வைக்கிறதுக்கு டார்கெட்டிங் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஈவன் இந்த நிஷ்லயுமே இன்னும் சூப்பர் போக்கஸ்டா போய் நிஷ்டா பண்றவங்க இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனோ இப்போ நீங்க வந்து சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங் பண்றீங்க ஆனா சோசியல் மீடியா மார்க்கெட்டிங்லயே நான் ஸ்பெசிபிக்கா ரியல் எஸ்டேட்க்கு மட்டும்தான் பண்ணுவேன் நான் ஸ்பெசிபிக்கா யூனோ லீட் ஜென்ரேஷன்ன்ற ஒரு இதுக்கு மட்டும்தான் பண்ணுவேன் ஈவன் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடா ஒண்ணு இன்னொன்னு ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டடா இந்த மாதிரி வந்து நிஷஸ் இருக்கு சோ இப்ப நிஷ் அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் நிஷ் இருக்கு ஒன்னு வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் நிஷுங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் நிஷ்னா லெட்ஸ் ஏ ரியல் எஸ்டேட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் நிஷ் அதுக்கப்புறமா வந்து ஃபுட் அப்படின்றது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் நிஷ் ஃபேஷன் அப்படின்றது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிபிக் நிஷ் இந்த மாதிரி கிளைண்ட்ஸ் கூட தான் நீங்க ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைப்பீங்க இன்னொன்னு ஸ்கில் பேஸ் நிஷ் ஸ்கில் பேஸ் நிஷ்னா என்னது நான் வந்து ஐ எம் ஐ டூ ஓன்லி லீட் ஜென்ரேஷன் ஐ டூ ஓன்லி சோஷியல் மீடியா யூனோ பேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே இல்லாட்டி ஐ டூ ஓன்லி லெட்ஸ் ஏ யூனோ இன்ஸ்டாகிராம் மட்டும்தான் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி ஐ டூ ஓன்லி எஸ்இஓ மட்டும் தான் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி ஸ்கில் பேஸ்டாகவும் நீங்கள் நிஷஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் அட்வான்டேஜஸ் நிறையா இருக்குது ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் நிறையா லேர்ன் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி டார்கெட்டடாக இருக்கிறதுனால உங்களை மக்கள் ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இன்ஃபேக்ட் வந்து இவங்க இந்த ஜெனரிக்கில் இருக்கிறவங்க கூட உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் தரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஆல்வேஸ் பிக் பிக் அ நிஷுங்க இதுதான் உங்களுக்கு லாங் டேர்ம்ல ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுல இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் இருக்காங்க இவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசோசியேட்டட் அதாவது யூனோ எக்ஸாக்டா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல இல்லாம இதோட அசோசியேட்டட் ஏரியாஸ்ல இருப்பாங்க அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் ஓகே இவங்க வந்து எக்ஸாக்டா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்றது இல்ல பட் ஆனா கான்டென்ட் ரைட்டிங்ல இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா சில பேர் என்னன்னா ஈவன் இந்த இடத்துல இவங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க இன்ஃபேக்ட் இ காமர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆக ஆக எல்லா பிஸ்னஸ
டூப்பர் ஹெல்ப்ஃபுல்லுங்க நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணு தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்துக்கிட்டு அதுக்கேத்தா மாதிரி உங்களோட போட்டோகிராபி சர்வீசஸ் நீங்க நீங்க ஆஃபர் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ காமர்ஸ் ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டுமே வந்து போட்டோகிராபி பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அண்ட் நீங்க சோசியல் மீடியா அப்படின்னு போது கிரியேட்டிவ் போட்டோகிராபி வந்துருது அதுக்கப்புறமா இன்ஸ்டாகிராம்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட்டிவ் போட்டோகிராபி மட்டும் இல்லாம ஷார்ட் வீடியோஸ் ரொம்பவே பாப்புலரா இருக்கு இதுலயும் மாடல் போட்டோகிராபி இருக்கு அதுக்கப்புறமா ப்ராடக்ட் போட்டோகிராபி இருக்கு சோ இது எல்லாம் இல்லாம நீங்க இ காமர்ஸ்ல இறங்கவே முடியாது சோ அதனால போட்டோகிராஃபர்ஸா இருக்கிறீங்க இருக்கிறவங்க நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்படி எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுடைய சர்வீசஸ் செல் பண்றது அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸி ஆயிடும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசைனர்ஸ் டிசைனிங் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுல பாத்தீங்கன்னா அகேன் யூ கேன் ஹாவ் அ வெரி ஸ்பெசிபிக் நெஷ் வச்சு பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிசைனர்ஸ் அகேன் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் வெப்சைட் டிசைனிங் அதுக்கப்புறமா வந்து யூஐ டிசைன் பண்றதுக்கு இருக்காங்க அதுக்கப்புறமா வந்து யூனோ அகேன் சோசியல் மீடியா போஸ்ட் டிசைன் பண்றதுக்கு இருக்குங்க அதுக்கப்புறமா வந்து யூனோ ஜஸ்ட் எடிட்டர்ஸ் அகேன் இதுல டிசைனர்ஸ்ல நான் எடிட்டர்ஸையும் கொண்டு வரேன் ஸோ எடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து யூடியூப் யூனோ வீடியோஸ் எடிட் பண்றதுக்கு இல்ல ஃபேஸ்புக்ல வீடியோஸ் எடிட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்குன்னே வந்து நீங்க எல்லாம் தேவைப்படுறீங்க தம்னேல் மட்டுமே டிசைன் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கே ஒரு ஆள் இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இதுல டிசைனர்ஸ் எல்லாம் இப்ப இன்னும் சிம்பிளா என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து ஃபார்மலா எஜுகேட் ஆகி போட்டோஷாப்ல யூனோ டிசைனிங் கத்துக்கிட்டவங்க இருக்கீங்க போட்டோஷாப் இல்ல ஸ்ட்ரேட்டர் இதெல்லாம் ப்ராப்பரா கத்துக்கிட்டவங்க இருக்காங்க இன்னொருத்தர் என்ன அப்படின்னா எனக்கு நல்ல டிசைன் சென்ஸ் இருக்கு கலர் சென்ஸ் இருக்கு கேன்வால மட்டுமே வந்து நான் டிசைன் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரியும் டிசைனர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ அதுக்குமே அப்ரிசியேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு ஃப்ரம் கிளையன்ஸு ஸோ டு நாட் வரி நீங்கள் டிசைனிங் படிக்கல அப்படின்னாலும் யூ கேன் பிகம் அ டிசைனர் ஜஸ்ட் ஆன் கேன்வாங்க கேன்வா ஃப்ரீ டூல் தான் அதுவே ப்ரோ டூல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா டுவெல் டாலர்ஸ் பர் மந்த் தான் வரும் அதுவுமே வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஸோ இதையும் தவிர்த்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பட் அசோசியேட்டட் ஏரியாஸில் இந்த மூணு ஏரியாஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்சராக இருந்தாச்சு ஒரு லெவலுக்கு மேல என்ன ஆகும் அப்படின்னா லெட் மீ பிகம் அன் ஏஜென்சி ஓகே லெட் மீ இன்வெஸ்ட் இன் சம்திங் எனக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸ்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்குன்னு எம்ப்ளாயீஸ்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தென் யூனோ ஐ கேன் ஆக்சுவலி ஒர்க் வித் யூனோ கொஞ்சம் பெரிய கிளையன்ஸோட நான் ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னும் போது யூ கேன் பிகம் அன் ஏஜென்சி ஸோ ஏஜென்சியா இருக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ரிஸ்க் வந்துருது ஏன்னா நீங்க ஒரு பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது உங்க மேல உங்களோட நாலேஜ் மட்டும் பொறுத்து இல்லாம அகேன் ஒரு ஃபெசிலிட்டி மேல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க உங்களை நம்பி உங்க கிட்ட வந்து எம்ப்ளாயீஸ் வந்து ஒர்க் பண்றாங்க சோ அதனால அதுக்குமே வந்து நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது பண்ண வேண்டி வரும் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல ரிஸ்க் ஜாஸ்தி அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து அகேன் யூனோ கிளையன்ஸ் கிட்டேந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்றது இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஆஸ் அ ஏஜென்சி அகேன் அதுக்காக ஃப்ரீலான்சருக்கு ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னா ஃப்ரீலான்சர்ல ஆஸ் அ ஃப்ரீலான்சர் யூ நீட் டு ஷோ கேஸ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் வேறஸ் ஏஜென்சியா இருக்கும்போது ஓகே இந்த அளவுக்கு இவங்க சீரியஸா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதுனால ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கும் as an agency. க்கு ஸோ ஏஜென்சி ஆயாச்சு இதை தவிர்த்து அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கோச் இந்த டிஜிட்டல் கோச்சஸ் தான் நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் ஆன்லைனில் நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் கோர்சஸ் செல் பண்ணுறாங்க பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் இவங்க நிஜமாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படின்றது தான் ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்கு ஸோ நீங்கள் டிஜிட்டல் கோச்சாக இருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்குன்னு வந்து நாலேஜ் இருக்கணும் உங்களுக்குன்னு வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் விஷயத்தில் எக்ஸ்பர்டீஸ் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கணும் நீங்கள் கொஞ்சமாவது வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்றத கெயின் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் இன்னொருத்தருக்கு கோச்சிங் பண்ண முடியும் பட் நிறைய பேர் வந்து எடுத்த உடனே கோச்சிங் வந்துடுறாங்க பட் அந்த மாதிரியான ஆட்கள் வந்து ப்ராப்ளமும் ரொம்பவே ஃபேஸ் பண்றாங்க பட் ஐ வுட் அட்வைஸ் தட் நீங்க நல்லா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் படிச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நாலேஜ் கெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கோச்சா மாறுங்க இன்ஃபேக்ட் கோச்சா மாறதுல என்ன 
ஆஹ் எனக்கு வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இந்த மாதிரி மத்தவங்களுக்கு டீச் பண்ணி லேர்ன் பண்றது அப்படின்றது பழக்கம்ங்க காலேஜ்ல இருந்தே வந்து ஆல்வேஸ் குரூப் ஸ்டடியில எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சுட்டு நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறது மூலமா தான் வந்து கத்துக்குவேன் இன்ஃபேக்ட் இதுக்காக இதுக்காக டெஃபினட்டா நான் படிக்கவே மாட்டேன் ஸோ மோஸ்ட்லி மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக நான் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா டீச் பண்ணேன் அதனால தான் டீச்சிங் அப்படின்றது இப்ப வரைக்கும் நான் விடவே இல்லை சிம்பியாசிஸ்ல எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மார்க்கெட்டிங் டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சது இப்ப வரைக்குமே வந்து எம்பிஎஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர்ஸ்க்கும் சரி அதுக்கப்புறமா பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ்க்கும் சரி கற்றுக் கொடுக்கறது அப்படின்றத நான் நிறுத்தவே இல்லை ஏன்னா இந்த கற்றுக் கொடுக்கறதுல லேர்னிங் அப்படின்றது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த கோர்சஸ் மூலமாக நீங்கள் ஏர்னிங் கொண்டு வரலாம் கோர்சஸை வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு ஃபனல் மாதிரி வச்சு அந்த கோர்சஸை விற்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ வில் மேக் பெட்டர் மணி பட் மேக் ஷியோர் தட் யூ டெலிவர் அ லாட் ஆஃப் வேல்யூ டு பீப்புள் அதாவது உள்ள எதுவும் வச்சுக்காம எந்த அளவுக்கு மக்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருங்க ஏன்னா உங்களுக்கான மதிப்பு வந்து உங்களை தேடி வருங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஐ ஸ்டார்ட் ஹியரிங் லைக் ஸோ மெனி திங்ஸ் இன்ஃபேக்ட் வந்து திடீர்னு என்னுடைய ஆஃபீஸ்க்கு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் விசிட் பண்ணுவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னும் வந்து டெய்லி என்ன கோர்ஸ் நீங்கள் அடுத்து பண்ணுறீங்க பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறவங்களும் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்ககிட்டேருந்து எனக்கு கிடைக்கிற இந்த இந்த அன்பெல்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா இருக்குங்க அடுத்து கோச் அப்படின்றத தவிர்த்து நெக்ஸ்ட்டு கன்சல்டன்ட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் இன்ஃபேக்ட் இந்த கன்சல்டன்ட் அப்படின்றது யாருன்னா அகேன் ஒரு கோச்குரிய அனைத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்களும் உண்டு ஆனால் இந்த கன்சல்டன்ட் அப்படின்றவர் வந்து ஒரு கிளைண்டோட ஒர்க் பண்ணுவார் ஸோ இந்த கிளைண்ட்டுக்கான ஒரு ட்ரஸ்டட் கைடு அப்படின்றத வச்சுக்கோங்க ஓகே இவர் இவரை நம்பி நம்ம அப்படியே எல்லா விஷயங்களையும் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இந்த கன்சல்டிங் அப்படின்றது நான் பண்ணுறது உண்டு மெயினாக என்ன தெரிஞ்சுது அப்படின்னா வந்து ஏஜென்சிஸ்க்கு எவ்வளோதான் வந்து பிஸ்னஸஸ் கிட்ட இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த பிஸ்னஸ் ஓனர்ஸ் இன்னுமே அந்த பழைய மார்க்கெட்டிங் விஷயங்களை தான் வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இல்லாட்டி முக்காவாசி இந்த லைக்ஸ் வருதா ஃபாலோவர்ஸ் வருதா இதை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க என்ன தான் ஏஜென்சிஸ் போய் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அட்வர்டைஸிங்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே என்ன டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃப்ரீ தானே அப்படின்னு கேட்குற இந்த கிளைண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் இந்த மாதிரியான வெப்சைட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண தான் பெட்டர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதையும் ஒத்துக்கொள்ளாத கிளைண்ட்ஸ் இருக்காங்க எப்போ பார்த்தாலும் ஹாப்பி தீபாவளி ஹாப்பி பொங்கல் இதுல மட்டுமே ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி டிசைன் சும்மா சும்மா ஏன்னா ஹோர்டிங் பண்ணி தான் அவங்களுக்கு பழக்கம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஒரு டிசைன் கொடுக்கும்போது என்னன்னா அதில் அட்லீஸ்ட் பத்து ஐட்ரேஷன் கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு தெரியாது ஆன்லைனில் அப்படின்றது வந்து நீங்கள் டெய்லி கான்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஒரு பத்து ஐட்ரேஷன்லாம் நீங்கள் ஒரு சாதாரண ஹாப்பி பொங்கலுக்கு கிரியேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அளவுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றது இவங்களுக்கு புரியதே கிடையாது ஸோ அப்போ ஏஜென்சிஸ்க்கு புரிய வைக்கணும் அப்படின்றதுனா இப்போ ஒரு கன்சல்டன்ட் இடையில இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க சி இது தாங்க பண்ணணும் உங்க ஏஜென்சிக்கு சொல்றது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கன்சல்டன்ட் வேணும் அதே மாதிரி கிளைண்ட் சைடும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்து இந்த ஏஜென்சி சொல்றது எதுவுமே புரிய மாட்டேங்குது இல்ல இவங்க நிஜமாவே உண்மையதான் சொல்றாங்களா இல்ல தேவையில்லாம வந்து எனக்கு செலவு இழுத்து வைக்கிறாங்களா அப்படின்ற பயம் என்னைக்குமே வந்து கிளைண்ட் சைடு இருக்கு ஸோ இதையெல்லாம் வந்து போக்குறதுக்கான அந்த வேலை தான் கன்சல்டன்ட் பட் இந்த கன்சல்டன்ட் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்குன்னு வந்து யூனோ யூனோ ஒரு பேர் இருக்கணும் யூ ஷுட் ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ பர்சனல் பிராண்ட் இதை இதை பார்த்து தான் வந்து மக்கள் நம்பணும் உங்களை ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ஐ ஒர்க் ஃபார் லாட் ஆஃப் ரீட்டைல் பிராண்ட்ஸ் ரீட்டைல் பிராண்ட்ஸ்க்கு எப்படி வந்து தே ஸ்டார்டட் கெட்டிங் மீ ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அதாவது கிளைண்ட்ஸே வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஓ எனக்கு சங்கீதா பண்ணுறாங்க ஸோ வேணும்னா உங்களுக்கும் வந்து பண்ணணுன்றத அவங்க கிட்ட நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வேர்ட் ஆஃப் மவுத்திலேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அண்ட் இதுக்கு யூ நீட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் you know trust right ah 
ஸோ இந்த ட்ரஸ்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் ஸோ ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட் ஆல் யூ நீட் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓரளவுக்கு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில்னு ஒரு பேர் கிடைக்கணும் ஒரு பர்சனல் பிராண்ட் உங்களுக்குன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து யூ கேன் பிகம் அ கன்சல்டன்ட் நீங்கள் சொல்கிற பேச்சு மற்றவங்க வந்து கேட்பாங்க அடுத்து இது எல்லாம் தாண்டி நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு இதை இதில் வந்து யூனோ யூ கேன் யூ கேன் பிகம் அ பிஸ்னஸ் ஓனர் நீங்களே ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நீங்களே உங்களோட யூனோ ப்ராடக்ட்ஸை வந்து செல் பண்ணலாம் ஸோ பெஸ்ட் இஸ் லெட் சே இ காமர்ஸ் பிஸ்னஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது யூனோ லெட் சே யூனோ சர்வீசஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிஸ்னஸஸ் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்களே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி யூனோ டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்லேருந்து இ காமர்ஸ்க்குள்ளே நுழைஞ்சவங்க அப்படின்றது ரொம்ப பேர் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த நோட் ஆஃப் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தெரியும் சோஷியல் மீடியானா என்ன மக்கள் ஏன் வாங்குறாங்க எதுக்கு வாங்குறாங்க டார்கெட்டிங்னா என்ன எப்படி டார்கெட் பண்ணலாம் எவ்வளோ மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இதோட ரிசல்ட் எனக்கு கரெக்டாக தான் வருதா இல்லை அப்பா வருதா இதுக்காக வந்து ஷுட் ஐ ஹையர் பீப்புள் இல்லாட்டி நானே ஒரு டீம் வந்து பில்ட் பண்ணிக்கலாமா இல்லையா அப்படின்றது எல் தெளிவாக தெரியும் ஸோ இது தாங்க எட்டு விஷயங்கள் நீங்கள் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கற்றுக்கிட்டா பண்ண முடியும் ஒன்று வந்து எம்ப்ளாயியாக ஏஜென்சி அண்ட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணலாம் இன்னொன்று ஜெனரிக் ஃப்ரீலான்சராக இருக்கலாம் நிஷ் ஃப்ரீலான்சராக இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஃப்ரீலான்சர் இன் அசோசியேட்டட் ஏரியாஸாக இருக்கலாம் ஒரு ஏஜென்சி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு கோச்சா இருக்கலாம் கன்சல்டண்ட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனரா இருக்கலாம் ஸோ கடைசியா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேங்க இன்ஃபேக்ட் அதுதான் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது ஒரு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் பண்ணலாம் ஏன்னா அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்கை ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்காமல் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது நம்மளுடைய சர்வீஸ் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீசஸ் மட் இல்லாமல் சம்மன் எல்சஸ் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் இதை தான் வந்து இந்த அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் மூலமாக நம்ம விற்க போகிறோம் அப்போது இன்னொருத்தருடைய ப்ராடக்ட் நம்ம விற்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்டையர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம அதை விற்க முடியும் ஸோ இன்னொருத்தருடைய ப்ராடக்ட்டை நம்ம விற்கணும் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு கான்டென்ட் க்ரியேஷன் கேப்பபிலிட்டிஸ் அப்படின்றது இருக்கணும் ஸோ நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்த அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் ஆல் அபவுட் யூனோ நம்மளோட லிங்க் அடுத்து யூடியூப்ல போடுறது வாட்ஸ்அப் அனுப்புறது அதுக்கப்புறமா வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஸ்பேமி லிங்க்ஸ் போட முடியுமோ அந்த மாதிரி போடணும் அப்படின்ட்டு இன்ஃபேக்ட் அந்த மாதிரி வந்து அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணக்கூடாது இட்ஸ் நாட் அ ஸ்பேம் ஓகே ஸ்பேமி ஆக்டிவிட்டி கிடையாது அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் யூ நீட் டு ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் இன்னொருத்தரோடு இது நான் எடுத்து செல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இதில் எக்ஸ்பர்டீஸ் இருக்கா என்னால் இது ரிலேட்டடாக பிளாக் கிரியேட் பண்ண முடியுமா என்னால் இது ரிலேட்டடாக யூடியூப்பில் பேச முடியுமா இன்ஸ்டாகிராமில் பேச முடியுமா ஃபேஸ்புக்கில் பேச முடியுமா எனக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்களா அவங்க நான் சொல்கிறத நம்பி வாங்குவாங்களா இதுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஃபனல் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்றது எல்லாமே முக்கியங்க ஸோ அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது ஒரு நல்ல தேர்ந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டரால மட்டும்தான் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டராக நீங்கள் ஒரு அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் ஆக்டிவிட்டி கூட பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் இப்போ என்னுடைய கோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கோர்ஸை நான் வந்து இன்னொருத்தரை அஃபிலியேட் ஆக்குனேன் அப்படின்னா அவர் வந்து என்னுடைய கோர்சஸை அவரோட ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து விற்கலாம் இதனால அவருக்கு ஒரு கமிஷன் கிடைக்கும் இதுதான் அஃபிலியேட் மார்க்கெட்டிங் அதோட கிரக்ஸுங்க ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பர்டிகுலர் மைண்ட் மேப்பை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோடைய லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லாட்டி கமெண்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் செக் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டில் இருக்கும் போய் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க ஸோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிளாஸு இதே மாதிரி இன்னும் பல டாபிக்கல்ல நான் கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட்ஸில் போடுங்க தேங்க்யூ சைனிங் ஆஃப் எஸ் சங்கீதா எஸ் அபிஷேக்